欢迎来到星星频道，请点击订阅并关注，获取最新资讯。从有风到玫瑰的故事，看刘亦菲选剧本的能力。刘亦菲女神真是让人佩服，每年一部剧都能掀起收视狂潮。这次《玫瑰的故事》更是火到不行，央视收视率直接飙升，看来观众们都对神仙姐姐的演技赞不绝口啊！哎、啊、呀，说起来。那部同期的《狐妖小红娘》还在播着呢，可现在哪还找得到这部剧的影儿？真是纳闷，杨幂挑剧本的眼光咋就这么迷离呢？不知道她咋想的。刘亦菲这两年两部大戏的剧情主线，简直就像打开了梦想的大门，让人仿佛看到了自己心中的那片天空。不得不说，真是让人心驰神往啊！去有风的地方热播啦！这句告诉我们，人生就像一场旅行，世界那么大，咱也得出去走走，见见世面，说不定就遇见啥新鲜事，让生活多点色彩呢。玫瑰的故事热播啦，别被世俗眼光束缚，大胆去爱你想爱的人吧。人生苦短，何必委屈自己？跟着玫瑰一起，勇敢追寻真爱，活出真我风采。玫瑰的故事里。我简直成了男人的磁铁，和四个帅哥谈恋爱，还离个婚再结个婚，这种狗血剧情一听就让人想吐槽，估计的被嘲笑到外太空去。刘亦菲演的真棒啊，这效果简直是惊喜连连，谁看了都觉得她魅力无敌，仿佛大家都爱她就是天经地义的事情，太自然了。据去有风的地方幕后揭秘，编剧导演坦言。许红豆一角脑海中首先浮现的就是刘亦菲，简直是量身定做。除了她，谁还能演得如此贴切呢？听说《玫瑰的故事》是在拍《去有风的地方》时敲定的，黄玫瑰一角还特地改了名，直接根据刘亦菲的名字变成了黄一梅。这改编可真是大胆又贴心啊！听说啊，刘亦菲真的是这个项目的救星，剧情那么冒险。谁敢投啊？但刘亦菲就是有这个魔力，连大美女的设定都能完美融入剧情，还不让观众觉得过火。这颜值绝对是她的专属法宝。《玫瑰的故事》剧情真是精彩绝伦。佟大为和刘亦菲这对兄妹组合，日常互动搞笑又自然，看得人忍俊不禁，简直是一对活宝啊！蓝盈盈被退婚的戏份真是看点十足，黄家的群戏也是找的恰到好处。黄一梅和两个女领导间的互动趣味横生，黄振华与周世辉那对活宝更是嬉笑怒骂间展现出了无限魅力。刘亦菲这品味真是没谁了，选的剧本啊，哪部不是让人看了又看，引发共鸣？不仅好看，还深入有思考。真是让人佩服的五体投地啊！刘亦菲啊，年纪轻轻就敢喊话，咱女人一旦独立，那世界都大了去了。还自称女神经，真是敢做敢当。有这样的魄力，难怪挑剧本的眼光也这么独到。这位女星不仅头脑清晰，更善于深度思考。她对剧本的选择极其挑剔，看重作品背后的深层意义。他不会盲目迎合市场，反而更看重剧集能够给观众带来怎样的思考和启示。刘亦菲真是个有个性的演员啊！美好戏宁愿等，上升期一年只挑一部，这份从容不是谁都有的。虽然常被吐槽身材，但一有剧就火力全开，状态好到没朋友。刘亦菲在剧里的状态简直秒杀一众小花。看来红毯上再美，戏外再抢眼，都比不上剧里出彩来的重要。果然，演员还得是剧里美才算数啊！对此，小伙伴们有什么看法呢？欢迎在下方评论区留言，和大家一起分享讨论吧。